Le Shem, aujourd'hui, fait partie de nos vies. Ici, les murs ont leurs propres histoires. Cette ville, Darby, ce secteur touché par les bombes, les épreuves nous ont précédés. À présent, nous espérons rapporter des sourires. Mais il y avait une autre raison de notre arrivée ici. Notre frère Janer avait besoin de revoir ces deux petites princesses qui, à notre arrivée, avaient quitté le camp de El Iman. Alors il a remué ciel et terre et retrouvé leurs traces ici. C'est alors que tout s'est accéléré. İşte bunlar için geldik. İnşallah daha çok geleceğiz. Daha çok yardım yapacağız. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع كتير من فات أدابك. donc par la grâce et la volonté d'Allah cette réussite appartient à Allah سبحانه وتعالى. nous sommes très heureux en fait d'être venus ici en partenariat avec nos frères de Albir. qu'Allah les récompense. nous allons en fait distribuer du bonbon. le besoin qui est ici Allah il est énorme parce qu'en fait ce secteur là comme vous le savez très bien sort de très gros affrontements, d'une réelle guerre. Et Wallah, sur le trajet, en fait, que nous avons traversé plusieurs en fait, villages avant d'arriver ici. Euh, on a vu en fait euh, le drame qui s'est réellement passé ici. Euh, moi, ça m'a beaucoup attristé. Mais on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que nous sommes en fait aujourd'hui euh, la seule association européenne, pour ne pas dire que française, euh, à avoir mis euh, les pieds ici. Euh, je voudrais juste dire que en disant ces choses-là, je ne recherche pas les éloges de qui que ce soit, mais que ce rappel en fait soit pour nous tous. Wallahi, la réussite, elle n'est que et elle n'émane que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous avons réussi à venir ici, à porter des aides ici, ce n'est que par la force et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. in this world that is why we are from the first day when we open our eyes beaucoup de tristesse beaucoup de honte aussi par rapport à ceux qui qui font ça il n'y a pas de mots simplement parce que c'est c'est des personnes innocentes qu'on qu tue tout simplement euh, ce qu'on voit dans ces images, c'est des massacres. Euh, on voit des personnes qui, qui ne savent plus quoi faire, euh, qui avaient une belle vie avant, et aujourd'hui, voilà, qui, qui se rendent compte de tout perdre. Et, euh, on voit des hommes âgés, on voit des enfants, on voit des, des personnes qui sont en train de mourir tous les jours. Et, euh, et voilà, ça fait vraiment mal au cœur. Il y a beaucoup de choses qui vont toucher, beaucoup de choses. Euh, on voit qu'il y a des bombardements tous les jours, pratiquement, tous les jours, <rire> tous les jours. Donc ça, ça m'a vraiment touché parce que euh, euh, on se demande pourquoi, tout simplement. Pour, on voit des enfants qui meurent. Euh, L'image aussi qui m'a plus marqué, c'est un bébé, Il y a un bébé qui a été, je crois, qui, qui était mort et je crois qu'il avait la tête un peu ouverte. Donc ça, ça m'a plus marqué. Donc euh, c'est encore, euh, c'est encore une image qui, voilà, qui, qui fait mal. Et comment ces gens-là peuvent faire ça et peuvent voir ces images-là et pour eux, c'est quelque chose de normal. Ça, c'est quelque chose que je comprends, je comprendrai, que je comprends pas et je comprendrai jamais. C'est un sentiment de rage, je dirais, un sentiment de rage tout simplement, parce que. Aujourd'hui, personne ne fait rien. 
personne ne fait rien. Tout le monde voit la situation depuis plusieurs années euh, et personne ne fait rien, personne ne bouge, comme s'ils si avaient peur de quelque chose, comme si il euh, euh, y a quelque chose qui fait en sorte qu'ils ne pouvaient pas aller euh, se plaindre ou, ou quoi que ce soit. Donc euh, ça, c'est quelque chose que je ne comprendrai pas aujourd'hui parce que toutes ces images-là touchent le monde, touchent tout le monde, mais personne ne fait rien. Pourquoi y a-t-il quelque chose derrière Je pense que ouais, ça c'est sûr. Je pense que s'il n'y avait rien derrière, tout le monde aujourd'hui euh, serait en train d'aider euh, la Syrie. Euh, comme on le voit, comme certains pays le font. On voit, exemple, je pourrais donner l'exemple de la Turquie qui essaie d'accueillir beaucoup de réfugiés déjà à, à la frontière. C'est quelque chose de, de très très bien, quelque chose d'important. Et on remercie le, le peuple turc. Mais à part ça, on voit d'autres pays qui, qui, qui refusent tout simplement d'accueillir des, des personnes qui, qui fuient leur pays, tout simplement parce qu'ils se font bombarder là-bas. Ça aussi, c'est quelque chose d'anormal. D'être unis, d'être tous ensemble. Parce que c'est quelque chose aujourd'hui euh, qu'on ne voit pas. On est des musulmans, on doit être tous ensemble. Et j'ai l'impression, avec, euh, avec tout ce qui se passe aussi dans le monde, euh, tous les musulmans qui sont touchés, on est, on est divisés. Alors que le musulman doit être frère du musulman et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est pas ça. De rester ensemble, parce que c'est. La Turquie c'est. Maintenant ça fait bientôt 4 ans que, que je suis là, après une petite rêve dans un autre pays, mais euh, ça reste mon pays de cœur. C'est comme si euh, j'étais né ici. Euh, J'adore ce pays. Euh, les gens ici m'aiment beaucoup et euh, voilà, je pense que tout ça vient de, vient de, vient de Dieu et je l'en remercie. Euh, maintenant aussi, même une petite parenthèse par rapport à tout ce qui se passe aussi en, en Turquie. Euh, restez soudés, restez, restez vous-même. Euh, on essaye de vous faire du mal, mais euh, on voit que, que, que les gens à l'extérieur n'arrivent pas à vous toucher. Ils veulent vous faire, euh, vous faire euh, comment dirais-je, vous, vous attrister, vous faire du mal. Euh, vous mettez beaucoup de choses dans vos têtes, mais euh, ils savent que le, le peuple turc, le peuple turc pardon, est, est un peuple très très très fort. Et, euh, et voilà, je suis tout cœur avec, euh, avec vous. Euh, maintenant, euh, par rapport à tout ce que vous faites, que ce soit pour euh, les Syriens, par rapport aussi à, à Dans le Monde, vous aidez beaucoup euh, euh, le monde, donc euh, continuez sur cette voie. Et... Bereket Charlie, Sizin, Derne Inis, Suri Lilleri. Un autre Mayen. Quand je fais cette petite fille, je me suis dit c'est ma fille. Ça m'a tué. Ça m'a tué. Et, euh, et j'étais sur place. Et, et ce qui est encore beaucoup plus difficile, c'est que c'est des zones qui sont pas accessibles. C'est très difficile d'accès. Pour rentrer, les gens on risque sa vie pour pouvoir aider les personnes. Et aujourd'hui, plus personne ne veut prendre ce risque-là. Il n'y a que, des, que les civils. Il n'y a que des enfants, il n'y a que des femmes. Il n'y a que des vieilles personnes qui sont en train de mourir de faim, qui ont froid. Oh. Ah, ça fait. Euh... Ah, ça m'a fait mal. Hein. Euh, euh, parce qu'aujourd'hui j'ai un autre regard vu que j'ai une famille tu vois et voilà ça m'a fait encore beaucoup plus mal le, le premier papa que j'ai vu j'ai vu mon père voilà. j'ai vu baba et c'est lui qui m'a fait mal voilà il m'a fait plus mal ensuite j'ai vu ma fille je se prends en main. tu vois regarde là j'ai envie d'être avec eux alors que je même si je suis pas un grand, un grand soutien j'ai envie d'être avec eux pour les soutenir tu vois font pas attention mais c'est des civils qui sont en train de tuer c'est des civils qui sont en train de mourir c'est euh, une guerre aujourd'hui il faut pas se mentir c'est 90 si ce n'est pas 95% c'est des civils qui sont en train de qui sont en train d'y passer et aujourd'hui c'est des civils qui sont laissés à l'abandon c'est c'est pas humain on sent quelque chose il y a quelque chose qui se passe à, à, à, à ce moment là et même quand on contacte des populations tu sens que les populations alhamdoulilah tu te dis elles sont prêtes à partir. Elles sont prêtes à partir. Et c'est un petit peu comme Gaza, je fais le parallèle parce que quand j'étais là-bas, j'ai tout de suite fait le parallèle avec Gaza. C'est des personnes, ils se disent, c'est notre terre. On peut, on va, on va aller, où est-ce qu'on va aller 
on va partir, on va vivre encore plus mal que là où on est, on va mourir sur notre terre. Et euh, je suis parti là-bas, je me dis, on ne peut pas les abandonner, c'est impossible. Parce que c'est. On n'a pas vu de militaire en vérité. On a vu du checkpoint, on a vu tout ça, mais on n'a pas vu de militaire. Et les bombardements, les maisons, c'est des quartiers. Les quartiers, c'est qui C'est des familles. Euh, les bâtiments, c'est des familles. C'est des, des populations, c'est des, des personnes qui. C'est des, des civils qui sont en train de se faire tuer. Ça fait super mal au cœur. Ah, ça fait mal au cœur. À travers cette mission, en voyant les dégâts causés par les bombardements, les maisons en ruine, les familles déchirées, les tribus divisées, le constat est amer. Le nombre d'enfants sans père ni mère est énorme. Leur apporter le sourire, les faire rire juste un moment, car en réalité, les prochains moments ne seront peut-être plus. En partant, nous avons compris que nous sommes étrangers, étrangers de la vérité, en toute honnêteté. Le croyant a pris chemin à part en oubliant la part du plus faible, bien que les constats sont établis pour tous et que nous sommes témoins de tout ce massacre, l'homme se soucie seulement de son état et se rappelle des plus démunis quand le mal l'atteint. Et quand il est atteint, c'est là qu'il se pose la question. Il est triste d'en arriver à cette déduction, mais telle est la réalité du terrain. Peut-être que les deux mains seront meilleures, mais elles devront commencer. Et nous attendrons ce commencement. Soyons unis, soudés, évitant les préjugés. Soyons qu'un seul corps pour avancer ensemble dans le bien. Holding on to faith is like holding on to cold.